于小叶，我到底哪里对不起你？你居然敢揭我的血缘上！想不到啊，杀手工会里的天榜一号也有被人悬赏的一天。说吧，杀我的理由是什么？难道是为了杀手之王的名头？好样子，我从来就没有想过要背叛你。于小叶，你也知道背叛我的人是什么下场？来，有本事你就试试啊！说。指使你的人是谁？胡杨月，你就不能相信我一次吗？行，是你自己选的。怎么样，耻辱吗？于小叶，我救过你，你知不知道我曾经多相信你啊？无所谓了，我不在乎了。反正从那天起，我就是你的人了。我给你最后一次机会。为什么杀我？说，我真的没有背叛你。于小叶，祖师已经把身上发出去了，你还要撒谎吗？你的异能，你说什么？那场实验，你不是唯一的幸存者。你什么意思？他就在这儿。你们上去把他给我抓过来。那个人被抓了，你现在很危险。谁？他们来了，你快跑，快跑！吴杨玉，只有普通人，你才能活下去。别暴露自己。我也知道是最容易的人。为了影响你。解释一下，你为什么会出现在这里？悬赏是我接的，当然是来杀他的。你是他带出来的，撇清关系对你有好处。不过他是人呢，我打不过他，失手了。老王是排名第一的杀手，你失手也有余地，但是有没有能命的私自行动，知道背叛我的后果吗？如果背叛了组织，我就跟他一起逃了。你受伤了，快下去治疗吧。欧阳月，你逃得了。到，热巴，又大三亚，武功堂来坐。你又开玩笑了，就进点货而已嘛。月月，来喝口茶呀。我、哦、今天没空，王婶约了人了，下次啊，谢谢。我钱都给您了，您还想怎么样？赶紧走吧！哎，老奶奶，你没事吧？你是谁呀、啊？邵老板，我是跟你约了时间，收那个仿宋瓷瓶的。啊、哦，是你呀、啊？对，是我。咱们进去聊聊吧。哎，等等，那个瓷瓶不见。对，就是不见了。邵老板，做生意要讲诚信啊！你小子什么意思啊？你，邵老板。大伙都看着呢，要是东西丢了，我可以帮你找找。行吧，你随便看，省得大伙说我欺负你。赵老板，一个仿品而已吧，你不会那么小气吧？老宋啊，有个小子死缠着要买这个仿宋的瓷瓶，你帮我找找你。老板啊，这可不是仿品哦。什么？竟然给这小子捡到漏了！还好我多留了个心眼，说不见就是不见了。你小子差不多行了，我还得做生意呢。你别急，我感觉机会找到了。你找完赶紧走，我这还要做生意呢。少安勿躁，不就一个破瓶子吗？你怎么会把它藏起来了吧？小刘，老板，给我送客。干嘛？你还想动手？装成普通人才能活下去。不是，邵老板，我是看你这店啊，真气派。我这就走。嗯、啊，这还差不多。邵老板，我求求你了，你就放过我吧。你怎么又来了呀？咱们生意不是谈成了吗？钱都给您了，您还想怎么样？是我老糊涂了，我老眼昏花，我看错了。那不是我儿子的话，那是我家的祖传家宝啊。小刘，你还给我
，我给你钱好吗？小刘，给我打！张老板，欺负我没有关系，但是你骗走老婆婆的话，那就是不对了。什么叫骗呢、啊？我看你们俩才是一伙的。小刘，你往死里打！这下子这么能打？你你要翻天啊？你知道你在干什么吗？我知道你坑蒙拐骗，我知道你叫什么名字，我知道你家住哪。你你威胁我？你把说好卖给我的瓷瓶和画都藏起来了吧？你有证据吗？你污蔑我？你还要狡辩？大家都是一条街上混的，谁不知道我邵大德的名声啊？你上门打人，还给我泼脏水，以后我看谁敢跟你做生意。那我们打个赌怎么样？赌什么？如果你藏了我和婆婆的话，我就打断你的腿。那你呢？如果你是清白的，我就让你裹计打断我的腿。好小伙子，婆婆，你你不会受伤吧？哎，婆婆，你不用担心。这样子，你跟我说说当时的情况是怎么样的？哦，我儿子啊是个画家。那天呢，我本来是想来卖画的事，但是这老眼昏花，我也把家里那个全家宝的画给拿来了，拿错了是。那他没有提醒你吗？没有，邵老板收了我的钱，就把我的画拿走了。我到后来才知道是拿错了呀。邵老板。你有什么想说的？我我这样子吧，你跟婆婆道个歉，再把话还回来，你我的赌约就算了，好不好？哎呀，是我猪油蒙了心，对不起，我这就把东西给您。小刘，把东西拿下来。这个邵大德还要玩什么花样？我这就把东西给你们拿过来，小刘，老板，两位，东西呢？我就还给你们了。你们什么时候能走啊？老婆婆，你确定这幅画真的是你想要的那幅吗？哦，是这幅。<笑>年轻人，精神。哎，我的画，我的画！您看见了啊？这画是他撕的，跟我可没关系。我俩有什么冤什么仇啊？这是我的孙子。婆婆啊，您先别着急。如果这幅画是你的，他是怎么发现的？那这一幅又怎么解释？哦，是这幅，这幅才是我的传家宝。那以前那幅是？老婆婆，你孙子等你了。我给过你机会。<笑>欧阳月，欧阳月真的是你？你知道这些年我找你找的有多苦吗？哎呀，做生意嘛，到处跑很正常啊。什么生意啊？还要打人？不会是收保护费吧？那是邵大德坑蒙拐骗。哎，你是谁？老同学，你都不认识了？我是杨玉啊。哦哦，记起来了，变化还挺大的。这些年你都去哪了？我就自己开个小店，做点古玩生意。呃，没什么事，我先走了。王小玉，你还有什么事吗？忘记告诉你了，这家店是我的。我怎么刚才记得你在这儿闹事儿？那你想怎么样？那你想怎么样？哼，你瞅瞅，又要动手呢。我不想怎么样。我啊，要谢谢你谢，谢我什么？我和雨晴啊，就要订婚了。要不是当年你的主动退出，雨晴还在跟你过苦日子呢。你们俩订婚了？这是请柬，订婚宴要来哦。今天啊，我跟雨晴来挑礼物，你知道。七大姑八大姨要回礼的东西多呢。哎，你现在也开古玩店啊？算是吧。那就带我们看看呗。你应该不介意老同学参观吧？那来吧。哼，欧阳月，终于能让雨晴对你彻底死心。
这就是你的古玩店啊，这就是你口中的生意。是啊，随便看看。算了算了，看来比我想象的混的还要惨。雨晴，咱们走吧。哎，等一下，这是南宋时期的官窑，存世的原青花不少，但是这是皇室专用的文采。有没有唐代的？呃，哦，只有几枚开通元宝，你要吗？还真当真了，你这地摊又是唐代又是宋代的，什么宝贝都有。合着这条街的漏都让你小子给捡了是吧？哎，不信就算了。你看，这就是你心心念念的欧阳月，早跟你说了，跟我才能过上好日子。欧阳月，你怎么变成现在这个样子了？雨晴，我这些全是真的。这要是真的，我把这铜钱给你吃了。这要是真的，我把这铜钱给你吃了。你要是买回去，想吃没人拦着。我懂你意思，要钱嘛，我买就是了。这是明代龙凤玉镯，雨晴，当初是我对不起你，我现在把它送给你，当做陪你了。这个很贵吧？我来帮你看一看。哎呦，不小心掉了，有个裂缝。杨玉，你不要太过分了，一个破赝品而已，我买下来就是了。我跟你说过了，我这里没有赝品，这个镯子值一千万。哼，你还真敢开口啊？一千万？那你敢不敢跟我打赌？赌什么？如果这是赝品，你就给我滚出古玩街，以后不要出现在雨晴面前。那如果是真的呢？如果这是真的，那我就把邵大德这间铺子送给你，怎么样？很划算吧？行，一言为定。欧阳月，你不要逞强，你也是，就非得跟他过不去吗？雨晴，你放心，我有把握。你看，他都说有把握了，总不能说我欺负人吧？等着，喂，邵大德。把店里的长眼给我叫一个，现在就来。杨老板，你看看，这是个什么宝贝？看什么？有话直说。杨老板，那个镯子啊是假的，不值钱啊。你说什么？这家伙刚才要卖我一千万，还把这个当个宝呢。<笑>你再好好看看。这明明是真的，差不多得了，人家专业的，你一个摆地摊的东西吗？还真把这东西当个宝？我可以保证这是真的。开始了是不是？开始耍赖了是不是？我就知道啊，他是这种人，一个垃圾也敢销价一千万。别忘了我们的赌注，什么时候滚，自己看着办。有成宝贝，也让我看看呗。有成宝贝，也让我看看呗。请问你是白痴，连叶老板都不认识，在古玩界谁不知道天华圣宝的名号？<笑>小兄弟啊，嗯，有什么好宝贝，让我看看呗。叶老板，这家伙穷疯了，一个赝品敢叫价一千万，你可千万别当真。没事儿啊，真真假假，十二里淘金。也是乐趣所在吧。你刚才说他对你报价一千万吗？是啊，小伙子，这对玉镯啊，一千五百万，卖给我怎么样？难得呀，明制的玉镯，品相还保存的这么好。感谢你的抬爱啊，不过这玉镯我送人了。那两千万。您就别开价了，这玉镯啊，我送人了。雨欣啊，希望这玉镯你会喜欢。这，这，还有你，别忘了我们赌注。你给我等着，叶老板，来，我这里还有其他东西，你挑挑别的。<笑>好，看看。爸，<笑>我挑好了，咱回去吧。于小叶，他怎么在这儿？我挑好了，咱回去吧。这就是你挑好的？啊、假的？怎么会？你看啊，这
，这人工修补的痕迹多明显呀、啊！哎呀，我可是挑了好久呢。<笑>你这眼力啊，还得练练。爸，人家都要收摊了，咱今天先回去吧。爹，一会儿啊，还有夜市。妈，你呢？啊，走，走，走，走，走，哎，你看什么？你不认识我？那小姐为什么要认识你啊？她到底是不是于小叶？你这个人奇奇怪怪的。哎，等一下，你是不是在找有年头的紫砂壶？怎么了？如果你要等到晚市的话，至少三个小时。但是你想要的东西，我家有，要不跟我走一趟？真的呀？行啊，我才不想在这浪费时间呢。走啊！我倒要看看你究竟是谁。你一个女生跟陌生人回家，你不害怕吗？看不起谁呢？就你这样的，本小姐一个打三个。你练过格斗术啊？我练过跆拳道，听说过黑带吗？黑带。哎，不过我爸也真是的，哪有这样当爹的呀？一点也不关心。你爸派了两个人保护你呢，在哪儿呢？躲起来了。我怎么没看到？我眼神好。哦。怎么了？啊，没事，去，走。哎，这些人真够没劲，没有人敢跟我说话。哦呀，哎，人呢？哦呀，哎，人呢？欧阳月，欧阳月，欧阳，你谁呀、啊？你别过来，于小叶。我看你能装到什么时候？来呀，你以为会怕你们吗？呸！啪啪啪啊啊啊啊！难道他真的不是于小燕？你快走，他们都是坏人！他们来了，你快跑，快跑！你快走。这里很危险。哇，你这么厉害，比教练还能打。此地不宜久留，咱们走吧。你脚崴了，我来背你吧。啊，快点。别动，快到家了。啊，疼！轻点把衣服脱。啊？啊，疼！轻点还要往下面一点。啊？伤口在下面，要不？你把衣服脱了吧。嗯，对。嗯，那你还是继续吧。静阳没有胎记，虽然他们长得很像，但是他不是于小叶。忍着点，这是特效药。啊，疼！来来来，请坐。<笑>小伙子，昨天的事儿我都知道了，实在是太感谢了。要不是你及时出手相助啊，心儿恐怕就会有危险了。哎呀，李总，你不用客气。爸，您是不知道，他昨天一个打三个，可厉害了。哦，欧阳小友身手了得呀，果然是英雄出少年呐。<笑>不知道你有没有兴趣做心儿的保镖啊？老板，你怎么能？你闭嘴！昨天心儿遇到劫匪的时候，你在哪儿？我安排了人手，我只没想了。你要感谢欧阳小姐。如果心儿真出了什么危险，指定出去。
我有事儿要办。是。喂，你决定好了？希望你们对得起价格。杀手会做事，自然比你的人专业。什么时候动手？我们研究过目标形成了，今天就动手。好。叶总啊，我觉得保镖的事情还算了吧，是钱的问题吗？多少也说个数嘛。对呀、啊，就你这身手，做个小摊贩多可惜啊！我觉得作为叶大小姐的保镖，需要出席各种场合吧。那是当然，那就不太适合我。我还是想过低调生活，免得被杀手会找到。哎，现在几点啊？快中午了。哦，不好意思，叶总，我有一个朋友订婚宴要参加，我先走了。好。哎。<笑>是他吗？是他，是他，杨总交代过的。哎，乞丐不让进。我，我是莫雨晴小姐邀请过来参加订婚宴的。你们干什么？谁知道你从哪里偷来的？我的照片，原来如此，是杨玉安排的。哦，原来是杨玉啊。他那件铺子，我还没把他收回来呢，混蛋！滚！你小子还挺狂！滚！啊啊！打人了！打人了！就是，怎么回事？就他动手打人，打人了！偷杨玉！雨晴，不是你想的那样的。你给我走！我还以为你不会来了。雨晴，我其实……不过来了也好。我把这个还给你吧。这怎么写？你不是在做生意吗？把这个拿去卖掉吧。这是我对你的歉意。歉意？欧阳月，你当初在我最难过的时候逃走，你现在跟我说歉意？这么多年，你真的有觉得对不起我吗？当然。那为什么？为什么这么多年，你连一个电话都不给我打？做生意。你不会忙到连一个打电话的时间都没有吧，雨欣啊，我，你知道我当时有多难过吗？当初我妈妈得了癌症，你说你要去做手术费，然后呢？然后你人去哪儿了？你自愿参与人体实验，是理由我要钱。你想加入杀手工会，理由我要钱。你连一个借口都想不出来吗？你这个胆小鬼！雨晴，我是为了保护你。雨晴，我是为了保护你。我等了你这么多年，你这个骗子！我知道了，雨晴，你不要生气，我现在走了。你怎么在这儿？雨晴，转身，停起来。虽然我对你们那些无聊的过去不感兴趣，但是欧阳可不是你说的那种人。他是谁？哦，他是我是他女朋友。怎么，不像吗？还真挺般配的。哎呀，本来以为他心心念念的人会有多好呢，现在一看，你什么意思、啊？再见了，走了。我让你们现在动手，现在！哎，其实我觉得你没有必要这样气他了。哎，我堂堂叶家大小姐帮你出气，你替他说话。我告诉你啊，男人只要对前任心软一次，你在他面前永远抬不起头来。行，那我还得谢谢你是吧？嗯，那倒不用了，你救过我，我帮你，应该的。那堂堂的叶家大小姐为什么在这儿？总不至于跟踪我吧？因为杨玉那个家伙，大家都是古玩圈的。他今天订婚宴，我爸给他面子，让我来露个脸。嗯，杨玉，嗯，他现在混得好吗？其实也一般。要不然我怎么能在这儿陪你等电梯呢？对吧？哈哈，所以你是溜出来的是吧
你不要说的那么难听嘛，不就是出来呼吸一下新鲜空气？不喜欢跟那些虚伪的家伙待在一起。那今天怎么没有见到你的保镖啊？从刚才开始就不知道去哪儿了。哎，不过没关系啊，这不是有你在吗？一个打三个。哎，我可没有答应做你保镖啊。不过如果只是一天的话，也是无所谓的。嗯，欧阳先生，请。你们干嘛？杀死飞贼，应该死喽！能不能是这个人？不认识，不认识。啊！我、啊、靠，我靠！说。她是天生集团大小姐，她在二楼。二楼几号？二楼几号？欧阳先生，请。开始放鞭炮了，这样下去会撞上的。大小姐，我想到有一个地方，你可以陪我去一下吗？啊，哦，可以啊。走走走走走。哎，大小姐，你要去哪儿啊？啊，我还有点事儿，你不用管我了。啊，老板特地交代过，您今天得见珠宝行会的行业会长，你忘了吗？好像还真有这么回事儿。哎，欧阳，你事儿着急吗？快一点，来不及了。是吧？我爸那边我自己会交代的，不用管我了。哎，不行，大小姐，你相信我吗？是啊。哎。还愣着干嘛？他们往那边跑了，不想要尾款了是不是？妈的，这帮废物，还得靠我自己。哎，你要带我去哪儿啊？别说话，我可是私奔吧。他们是谁呀、啊？不知道，这是我来找你的。啊！现在把人安全了，我们走。这边，安全出口就快到了。那就一起毁灭吧！我竟然得不到，那就一起毁灭吧！欧阳月，欧阳月，你没事吧？怎么办？不用管我，赶紧走！不行，你会死的。我们去医院，走。那边一定有人守着的，不要打电话。那怎么办？我知道我们去哪儿了。你照顾我，我不会丢下你的。走，我带你走。走。你照顾我，我不会丢下你的。啊喂，老板，大小姐被抓走了。什么？那你呢？为什么没有看好她？大小姐不听劝，那些劫匪手里有枪。你只要告诉我，是谁下的手？是欧阳月，欧阳月把大小姐带走了。什么？欧阳月到家了，坚持住。等一下，你等一下，我马上就回来。我还活着，欧阳月，你不许死，你是我的人。我是不会把他给你的，给我打！呀呀呀！哇！于老
你干什么？云老，住手！大姐，老板让我带你回去，顺便惩戒这个绑匪。欧阳才不是绑匪，你们才是。走，大小姐，给我回去。云老，住手！妈，你终于来了。哥，云儿，没伤着吧？啊？老板，昨天大小姐被绑走了，绑匪就是他的人。你胡说，欧阳才不是绑匪，你为什么要诬陷他？那些绑匪训练有素，这就是串通。而且我为什么要诬陷他呀？你，你当然得污蔑我，不然你怎么摆脱自己的嫌疑？啊？你说什么？昨天我跟大小姐逃离的时候，拿枪那个蒙面人是你吧？我打死你！住手！让他说完。昨天我跟大小姐逃离的时候，我打伤了那个人头。你额头上的伤怎么解释？老板，不是这样的，他在说谎。果然是你，我说你怎么总不见呢？来人，把他带走，交给警察。老板，冤枉！老板，哎哎，老板冤枉啊！哈哈哈哈！欧阳小友，这次又救了我女儿啊！我真是不知道该怎么感谢你啊！你不用客气，大小姐也就是我。哎，都怪我看错了人呐！真没想到这个于浪是这种人。哦，你不用担心，以后找保镖啊，你留个心眼就好了。你真的不考虑做心儿的保镖？我是想落地掉生活。那心儿要是再遇到危险？哎呀，这只要你答应，条件随你开。那这样子吧，你帮我一个忙，在找到合适的人选之前，我可以保证大小姐的安全。什么事儿夜莺来了，让大家。来。叫我什么事儿？昨天我们会里的人失手了。我们暴露了。没有。所以你叫我来是要我？我像是那么冷血的人吗？虽然他们失手了，但是他们带来了一条很有趣的消息。你也会感兴趣的，欧阳月。你还是习惯叫他的名字啊？这跟你没有关系。我们藏了十年的狼王，终于要露出尾巴了。想狩猎他可不容易，想当初那么多人都让他跑了。所以啊，这个监狱的任务只有你，不是吗？我。你去接近他，帮我看看我们曾经的王牌现在过得怎么样？你不会让我失望吧？我这就去。把那几个人给我做掉。这是慈善拍卖会邀请客人的名单，上面可都是我们古玩圈有头有脸的人。不过提前告诉你，我可没时间哦。嗯，没关系，你愿意帮忙已经很感激了。嗯，那这样子吧，您帮我一个忙，在找到合适的人选之前，我可以保证大小姐的安全。什么事儿？我想弄一个慈善拍卖会，把我这些年所积攒的所有古玩都捐出去，但是是以业家的名义。你确定？我确定。我想用这些钱帮助有需要的人。<笑>欧阳小友啊，心地善良，这件事啊，就交到叶某人身上啊。哎，我问你，钱都捐出去了，你不心疼啊？以前我也不过于，现在想帮别人捐伞。那，那你以后成家怎么办呀？总得找女朋友吧？女朋友算了吧，我这种人谁会喜欢？怎么会？你这么优秀，找个有钱的女朋友，还养你不就好了
哈哈，老叶说今天有好朋友过来瞧瞧。哎呀，这个老叶呀，神神秘秘的，有什么好藏着掖着的？老刘也来了。哎，老胡，好久不见。时间已经到了，差不多可以开始了。尊敬的各位来宾，欢迎大家来到今天的拍卖会。由于本次拍卖会的特殊性质，请大家不要拍照录像。谢谢大家。接下来，让我们请出第一位陪。老子人还没有到，就想要关门。兄弟们，今天给大家直播的是天华圣宝的内部拍卖会，很多人没有见过吧？啊，干什么？不好意思，这是私人拍卖会，不可以直播，请你把设备给我。这是我们的手机。喂，你凭什么说我个人物品？喂，你知不知道我们叶总请来的客人？如果你不遵守规则的话，可以离开。是，你给我等着。这件拍品是明朝官窑的瓷瓶。哎，这不是我去年被偷的瓷瓶吗？嗯，有点像偶像。这位先生，今天所有的拍品都将由天华圣宝进行信用担保。别扯什么担保，问你这东西到底是哪儿来的？不好意思，这个叶总没有交代。我靠，这来源不明的东西，你们也敢拿来拍卖？怪不得不让拍呢，你们这是明目张胆的嚣张啊！我知道你们天华圣宝拍的，可也不能干违法的事啊。这也不行啊！你们总要给个说法吧？这不明不白的东西，谁敢要啊？呃，拍片我要退掉，我也要退，我也要退。嗯，是。今天所有的拍品都是我个人所有的，我给保障，来路正规。你不是刚才看门的小保安吗？在这装什么大尾巴了？怎么是你个人所有？那不是叶老板举办的拍片会吗？而且你给我解释，被偷的视频怎么会在拍卖品里？一个小保安跑来吹牛，谁信呢？滚！那我给他担保，你可以相信吗？这是叶怀信吧，老叶的女儿。哎，的确是，的确是。天华圣宝大小姐开口，自然够的。只是……至于你把一个赝品当宝贝一样捧，明明是自己蠢，还让大家都嘲笑你吗？我。我，拍卖继续。接下来是我们第十件拍品。大小姐，我先走了，明天的拍卖会还是我来主持。你今天还是住昨天的酒店吗？对，晚了。哎，大小姐，哇，你怎么在这儿？你不是说你今天没空吗？安排有时间了？我今天就是来见你。我们不是每天都见吗？算了，今天要不是你，事情啊都不会那么顺利。你也知道。你不是叶华星，你是于小叶。欧阳月，好久不见。好久不见，你是过来杀我的吧？打赢我，就告诉你。这些年过得怎么样？关你什么事？当初是我不好，我现在怪你了。现在说这些有什么用？当时干嘛去了？当初。是我不好。你下来。所以你可以跟我说一下，当年发生了什么事情？当初。我的确接了你的讯声，为什么？因为他们已经发起了针对你的内部追杀令，我被他们监视了，只能通过这种方式提醒你快逃
组织为什么要追杀我？因为他们抓住了 X 博士，那个人体实验的发起者。你的眼睛是他给的，所以你是知道我有异能的。组织不知道更具体的信息，但我知道，因为我也是那场实验的参与者。所以你也是有异能的，你从来没有跟我说过。我没有，但是我逃出实验室的时候看过你的资料，所以我知道。那当初 X 博士被抓的时候，资料不是全部泄露了？没有。他们只抓到了人，但是没有拿到资料。但奇怪的是 ，X 博士这么多年都没有开口，所以组织还不知道更具体的信息。所以当初选择留下来是因为……为了留一个眼线，比起两个人都走，留一个内应不是更好？我还是错怪你了。我自作自受罢了。还有什么想知道的？对了，你跟叶怀清是什么关系？姐妹。不过他应该不知道我还活着，你别告诉他，我不想给他带来危险。怪不得，啊，怪不得你们长得那么像，所以他今天没空也是因为你。当然，我可是做了很多安排。好了，时间差不多了。什么时间？好温泉的时间，不许偷看哦。哎，你要去哪？一会儿你就知道了。Cheers。雨琪，雨琪，你起那么快干嘛呀？你放开！杨玉，你到底瞒了我多少事情？我现在需要重新考虑一下我跟你之间的关系。不就是公司经营不好，没了点钱吗？花了点钱，这可是几百万。公司刚起步都是这样，得花钱才能有人跟你交朋友啊。我不想跟你说，你给我让开！雨琪。天华盛宝是我爸的公司，你那个未婚夫的请柬，我给。你就是叶怀新。如果我想让你们家破产，明天你们全家就得上街投人。你看看到时候那个杨玉敢不敢保你？可是你为什么要这么做？难道你……对，我喜欢欧阳月，她是我的男人。可是，他跟我在一起。啊我们会在豪华游轮上度蜜，我们的孩子会接受最好的教育，而天华圣宝百分之二十的股份会是我的家主，你比得上吗？可是，而你呢，只会跟他讨论超市的打折商品，记住不同餐厅的优惠日子。和你在一起，还只能平庸，你根本不会知道他有多优秀，你配不上。现在知道我和你的差距了，这个程度应该差不多了。雨琪，你看，天华圣宝的私人拍卖会，叶家亲自给我们发的邀请，来的都是有钱人，只要我们谈成投资。就有希望解决问题。谁啊？他是谁？哦，他是那个。我是他女朋友。怎么是他？你是来干嘛的？你为什么知道我的房间在哪儿？啊？哟，哎，你还留着呢。你管好。你喜欢欧阳月啊？关你什么事儿？别想了。你配不上他，你我跟你拼了！你你根本就不是他的女朋友。为什么这么说？那天他看你的神情、语态，你根本就是在说谎。你果然很了解他啊！所以你到底是来干嘛的？我要你离他远点儿！凭什么？你知道我是谁吗？谁？走也不打个招呼，哎，完了，拍卖会迟到了。哎，你怎么才来呀、啊？都开始了。你是叶华星？怎么了？你别告诉我一天不见望楼长啥样了？啊、嗯，没有，这事情有点复杂而已。好了，别管了，嗯、走了。别自己事怎么那么不上心呢、啊？
。接下来我介绍的这件藏品可是非同凡响的，它有着非常深刻的意义。这是什么？谁呀、啊？你怎么了？没什么。你脸色好像不太好。我没事。这块玉佩是金朝传下来的，寓意着情侣玉石同心，象征着对爱情的美好祝愿。起拍价三万。三万。三万第一次，三万第二次。四万。你三万买自己的东西？那个玉坠有特殊意义，不想那么便宜卖给那个家伙。好，你小子什么意思？啊？十万，十一万，欧阳月，你诚心跟我抬杠是不是？你一个摆地摊的，哪来那么多钱？应该是这个事。咱们怎么了？小姐，我让他们闭嘴。起来了，我倒是不在意那些。不过我有个办法整他，大家来听听。问题。哎，不嘛，我就要就要嘛。咦，这家伙谈女朋友了，怪不得这么舍得花钱。哼，看我不坑你一把。二十万。哎、啊、呦，不管了，人家就要我就要。三十万。四。三十五万。你疯了，快把手放下来。没事，你看我的。不是你说五十万以下都可以吗？说话不算数。四十万。四十五万。叫价呀，叫价呀！你再叫一次，我就不要了。四十五万第一次，四十五万第二次，成交！恭喜这位先生。等一下，他还没叫价呢。我不要了，就给那位先生吧。他不是你女朋友吗？哎，你在说我吗？哦，我觉得跟我今天的衣服不太搭，送你好了。你、你们、你们给我等着！没事了吧，先生？这是您拍下的玉坠。都是你，非要买什么破玉坠？我不知道，都是被那小子耍了。那我问你，公司的投资呢？那你公司怎么办？对了，我忘了这茬了。这个贱女人刚才耍我，啊，那你来打我呀！你，欧阳月，你眼光也不怎么样嘛，这种女人你也敢要？嘿，你也挺有意思，很多年没人敢这么跟我说话了。你知道我是谁吗？你，哎，你不要说了，我们走吧。啊？她是叶怀希，叶盛的女儿。比你要惨的人，就是叶叶小姐。行，客气了，我都不好意思了。刚才怎么说的来着？这种女人。哎，叶小姐，是我嘴贱，是我嘴贱，不怪我，怪我。叶一回归。老板带你去接任他。知道了，老板，夜莺来了，让他进来。<笑>老板，等等，你们先下去吧。任务完成的怎么样？他在云城古玩街隐藏了很长一段时间，做低调的小摊贩，一直低调守护。所以我们没有发现他。还有呢？没有发现他随身携带枪支，不排除被藏起来的可能。还有呢？他正在天华城堡集团做保镖，具体身手不清楚。为了防止目标发现，我只能远处跟他。还有吗？没有。你说，我们对嘴硬的女人怎么？
，嘴硬有什么用？该说的早晚要说。把昨天说过的重复一遍，好不好？那这样，我问，你来答。那场实验的目的是什么？也是特异化的人体器官实验，目的是开发特感器官，那就是超能力。实验成功了吗？当时一共有一百八十六个实验体，成功了一例，有两例存活。那两个人的名字叫什么？吴良玉、于小叶、于小叶，哈喽，于小叶，你还藏着哪些秘密？你选择自己说不了我告诉你人体实验的事儿，是我不想跟狼王扯上关系。还有呢？人体实验我失败了，我只是个普通人，说和不说没有区别。好像有点道理，但是我还怀疑你背叛了我们。你这是不打算干嘛？我从来都没有想过要背叛。你要说到做到。老板，夜已经关起来了，我们要不要给他？不急，他还有大人。你去云城古安街，把一个叫邵大哥的人带来。我有话要问。好的，老板。谁谁谁？你们是谁啊？你们要干什么？下。啊！我们把你下啦，老大。我上有老下有小，我每天都赚那么一点，我是真没有赚。你跑好了，我也没钱给你呢。我们不要钱，只要你老老实实回答我几个问题。好,好，你你问，我知道，我一定告诉你。这个人认识吗？认识，认识，认识。很好。他在云城古安街潜藏了这么多，你是唯一一个知道我的。你你你你是想要帮他出气啊？我是帮你出气的，想不想报复？想。<笑>那你把那天的事详细说说。我跟你说，那天我就正常在店里面做生意，然后呢，那小子就过来了。哎呦嘞，我刚骗了一老太婆，正好那小子走进来，那老太婆后脚就跟上了。哎呦，我得做生意啊，我就想赶人，然后你就出手了。是啊，之前也不知道那小子那么能打，小子那么高，硬是没你过他呀。<笑>咱们的狼王还挺有爱心的。狼王，你继续。哦哦、啊，然后我就用我那个赝品把那老太婆给骗了。谁知道那小子一眼看穿，还知道我把真的藏在哪儿。你说这真是奇了怪了，就像，就像，就像有透视眼一样。对对对对对对对对，就是那个感觉。哎呦，我跟你说，哎，这怎么可能有这种事情呢？哎，哎，看来他的眼睛可以稳定控制了。老大。老大，嗯，我我我，我这我这我把知道的都告诉您了，我什么时候可以走啊？你没遗漏什么吗？我发誓，我绝对没有遗漏任何细节，都告诉您了。啊？那你可以走了。谢谢老大，谢谢老大，谢谢老大。<笑>真的是太感谢您了。
你们太客气了，应该的。欧阳先生，您的捐款让山里的孩子们念得起书，您当得起。哎，我以前也是从艰难走出来的，所以还是感谢。三千万嘛，您可太谦虚了。三千万，您确然是三千万。是啊，怎么了？怎么回事？我明明捐了五千万。哦，没什么，我想起有些急事没有处理。您是大忙人，我们就不打扰您了。哎，哪的话？哦，对，有空您多去我们山里转转，山里的孩子都盼着见您呢。嗯，一定。那我就先走了。好。两千万，两千万。哎，喂，叶总啊，我想问一下那次慈善拍卖会的资金走向。说好的三七分，一分可不能少啊！你个小宝，你懂什么？你知道我承受了多大的责任吗？一九，不太好吧？谁啊？欧阳月，叶怀新大小姐的保镖。保镖？你认识吧？不认识。进。原来啊，那两千万是你拿的。是又怎么样啊？这拍卖会是我们公司组织的，收点这个场地费啊、人工费，很正常的嘛。你就不应该动这笔钱。对呀，你一个破保镖，你算老几啊？还愣着干嘛？站着。知不知道那是慈善捐款？你你怎么样？我是天华社的财务总长，你要敢动我，我我绝对会放过你的啊！把钱吐出来！你休息啊！你没有证据，我跟你讲，你这是污蔑！你知道我跟叶总什么关系吗？他是我叔。明白，没问过。不骗，我绝不敢走人。哎，等等等，你想干嘛？哎，出手！怎么回事？叶叔，救我！郭杨校友啊，你先把手松开。这到底怎么回事啊？叶总，你自己问他吧。你说，怎么回事？这不是公司前段时间办了一个拍卖会吗？然后呢？然后呢？我从中拿了一个一小点点钱。你这说吧，你拿了多少？啊！我扎死你这个畜生！叶叔，你不能这样子，我这一切都是为了公司啊！这钱扎的，我一分没动过。你知道那些拍卖品，我是谁的吗？啊！你都是公司的吗？啊，不是他的，他，他怎么可能？他一个破保镖，闭嘴！我杨小勇啊，这次这个事儿啊，我对不起你。没关系，叶总，你只需要告诉我怎么处理这个事情就好了。拿上你的东西，滚出公司！叶叔，你不能这样对我，我做一切都为公司好。滚！叶叔，哎哎，老板，跟你预料的一样，我随便怂恿了一下呀，那个废物就上钩了。叶盛啊，选择了欧阳月，那个姓刘的被赶出公司了。很好，我知道了。你谁啊？刘先生，啊、我们老板请您走一趟。刘先生，你是谁？我是来帮你。帮我？刘先生的能力我们很看重。刘先生一直在天华盛宝做财务总监，能力非凡，一般一般的。可惜啊，天华盛宝却对你弃之如敝。你甘心吗？不甘心。要不是欧阳月的混蛋，要不是他，叶叔才不把我赶走呢。不，不是欧阳月。啊、你想想，一个保安。他哪来这么多资产？这理由说出来，你信吗？对呀、啊，而叶叔是在骗我。你怎么了？我们一直都很关注刘先生，但叶盛他早就想把你换了，这只是随便找个借口吧
。现在有个报复心发生了，你是要我出卖公司？选择权在你。那那个死胖子有这么重要吗？咱们要对付的不是龙颜月吗？不要太爱人，不能心动。我们的狼王就会眼高了。去了，我都要看看那双眼睛有没有能力。我也要出去一趟了。老大，别要去了。我没估计错的话，有一场会正在等着我。啊？爸，您看报纸了吗？没有啊，怎么了？今天报纸上说咱们天华盛宝集团偷逃税款数额巨大，还售卖假货。啊？这报纸上面还写着有鼻子有眼的，现在咱们古董圈都传遍了。燕儿，马上去办记者招待会。好。各位，我们天华盛宝集团作为行业内首屈一指的大企业，有义务以身作则。发挥对行业风气的引领作用，偷逃税款一事纯属污蔑。叶总，爆料人对天华盛宝的内部结构和运营相当了解，包含了许多未公开的账目，不知道您如何看待？这是恶意竞争，我们怀疑集团内部出现了商业间谍。现在集团内部已经开除掉了，相信很快就会有结果。叶总，关于赝品的传闻，天华盛宝仍未给出解释，请问这是为什么？传闻终究是传闻，我们天华盛宝能做到今天，一直是以诚信为本，信誉更是有口皆碑。清者自清，我们对于这种无凭无据的污蔑，不需要解释。谁说无凭无证？叶总，这是我从爆料人数搜集来的证据，这个就是你们拍卖会上流出的赝品。天华盛宝有没有问题啊？你们请拍卖会上来。那个确实是我的。等一下，那个是一个仿品，有人陷害我们。铁证如山，叶总，您还要狡辩呢？你可以叫藏品的所有人出来解释一下，或者你想说这就是天华盛宝的东西吗？呃，我们和藏品的主人有个约定，他不方便出席这种公开的场合。叶总，您的这个说辞不觉得很没有诚意吗？难道这就是你们天华盛宝的态度吗？你太放荡了！我看这个天华盛宝内部就有问题，看看怎么解释吧。我就是古玩的前拥有者，有什么疑问，我来解答。这位先生，回答问题之前，你应该介绍一下你自己。我叫欧阳月，就职于天华盛宝，是叶怀新小姐的保镖。<笑>你笑什么？你是说这些藏品都是你的？是。这么扯淡的借口，说出来谁信啊？天华盛宝，这就是随便拉出来一个人顶包。怎么可以这样？这事太假了。你一个小小的保镖，哪来这么多财富？总不会。成天泡在古玩城里捡漏吧？你是谁呢？一个关注了你很多年的记者。好了，我相信大家更在意的是古玩的真假。我可以告诉大家，这个古玩是一个仿品，根本不是天华盛宝卖出去的。那你要怎么证明？我现在就证明给你们看。那我现在就证明给你们看。下销为证。你们看，这是品种内部的碎片，上面有编码，很明显是现代工艺。我们所有的天华盛宝古玩都是有完整的图片和视频记录的，真正的古玩是不可能有编号的，你们回去对比一下就知道了。
。天华圣宝好像一直有这个规矩。各位，现在给你们讲讲，这场。从头到尾都是我们竞争对手对我们的陷阱。我们天华圣宝从来不做亏心的买卖。在这里呢，还要爆一个料。近期呢，我们天华圣宝将在慈善领域有大打。各位，帮我关注一下啊,啊！叶总，您说的慈善可以具体说说吗？对呀、啊，叶总，能不能具体跟我们讲说？叶总，能不能具体跟我们讲一下？哎，那个人去哪了？老板，嗯，我还没见过您戴眼镜的样子，不合适是吗？感觉就是怪怪的，很多人都这样说过。您有必要亲自跑一趟吗？有些事儿，我只相信自己的眼睛。夜莺小姐，好久不见！我最近有点忙，才抽出空来看你。想怎么样？现在我们来玩个游戏，我来问你来答，点头代表不是，摇头呢代表不是，不动就是不知道。第一个问题。于小叶，哎，眼睛不要偷瞄啊！第一个问题，于小叶有异囊、嗯。第二个问题，欧阳月的衣服是透视眼。第三个问题，欧阳月。小叶在实验中早就认识了。哦，你们两个答案终于变得不一样了。到底是谁在说谎？我一个一个答，你们确定你的答案吗？实验对象的生活趋于不我和薇薇之前不认识，真不正常。我我不知道，大叔他跑了，我不知道他们真的认识。我让你拿了吗？来人，把 M 同学带走。这次的目标人物对你来说很简单，所以我劝你接下这份任务。你应该知道我跟他的关系。谁让欧阳月除了你就跟你妹妹走的最近呢？你觉得我会同意放下我的家人吗？别急呀、啊，我又不是叫你去杀他，只是把他当个鱼饵罢了。我。你以为你能代替你妹妹吗？我已经背叛她了，你觉得她还会来救我吗？所以啊，我这是帮你洗清嫌疑，我建议你接下这次任务。如果你可以答应不伤害她的话，好，我答应。
，我劝你，不要想着逃跑，我会一直支持你。可以啊。哎呀，你盯着我干嘛？哦，我是没想到叶大小姐你会来这种地方。哎，姐，哎呀，来了，老妹儿，你又瘦了。你好长时间没来了，你最近瘦了吗？今天吃点啥？还要那几样？啊、哦，牛肉、羊肉、鸡肉串，各来一份，是不是？嗯，好嘞，收快点，二姐。哎，行。你还是常客。当然了，我经常来。哎呀，我觉得这儿比那些酒店吃饭舒服多了。吃饭还要管自己什么表情，多累呀、啊！哎，那叶总知道你这个爱好吗？他怎么知道？我有人知道。我小时候有个姐姐，对我特别好，经常带我来这儿吃烧烤。但是从她失踪之后，就再也没人陪我来了。啊、哦，没事，我以后给你干。这是你说的，可不算加班啊。莫雨晴，你个白眼狼！莫雨晴，你个白眼狼！莫雨晴，你告诉我，我到底哪里不如他？不是你冷静一点，大家都看着呢。自从那小子出现，你就一副魂不守舍的样子。我就不明白，那小子都混成那样，你怎么心里还想着他？这根本就不是这样的，杨玉，我们分手吧。莫雨晴，你要想清楚，当初要不是因为我的那笔钱，你妈妈早被医院赶出去了。那小子呢？他跑了，他就是个懦夫。是，我现在公司上出现了一点困难。难道你现在就要离开我吗？不是那样的，杨玉，我想清楚了，我觉得我们俩并不合适。你是个贱人，住手！欧阳，有什么话不能好好说，要动手打人呢、啊？你怎么？刚好路过，我看啊，就是你们俩串通好了吧？合起我来坑人，杨玉。我是很感谢你对我的帮助，但你也不能这样污蔑我。那你收我钱时候怎么不说？我好了，看你演了这么多年，你差不多了吧？你什么意思？你别撒谎了，这些给雨晴转钱的人根本不是你。你胡说！那你说，你一共给雨晴转了多少钱？两百万，那只是第一笔。看来雨晴没有提起后面钱的事情，蛮赖吧？难道？当初帮了我们家的那个人不是你，我、哦、我只是忘了。那你觉得我怎么会知道第二笔钱？因为当初没有留名字，把钱打过去的人是我。你给我滚！再敢出现在雨晴面前，就不客气。你你给我等着。等着。当初一直帮我们家的人是你，那为什么你当时都不告诉我呢？是有原因的。到底是怎么回事？你到现在都不能告诉我吗？当时阿姨已经知道，我背井自死，所以，所以那钱是你。是我让别人转给你的，你转。对不起，对不起，我以为你那时就想我跑了。我所做的所有事情都是对的，只是不想让你担心。杨玉他骗了我，我当时一直以为帮我的人是他。那些事已经不重要了。那这些年你。他倒是一直都很相信你，我到现在才知道他说的是真的。我的确配不上你，那我就先不打扰你。
。聊什么呢？让我等那么长时间，太多聊了。不好意思，你刚才眼睛都快粘人家身上了。男人呀，得不到的才是最好的。我看他刚才跟那杨玉吵得挺凶的，你这么放心让人家一个人回去啊？不放过人家吗？糟了，雨晴有危险！哎哎，你还真去啊？把我一个人留这儿吗？大小姐，我有急事，等一下马上回来。哎，你你我哎，你好，你知道大小姐去哪了吗？你是说小叶吗？嗯，她刚才还在这儿呢。难道回去了？不能啊，她单还没买呢。完了，是绑架。嗯求你了，一定要赶上。这个地址是于小叶。你给我进去！相信我，我不会恨你。我相信你是不会害我的，但是我一个人有点怕。你可以陪我聊聊天吗？就一小会儿，就一会儿。
你说你要离开姐弟，是，非要现在吗？就不能等行动结束？我已经通抽样越来换人了，他马上就到。反正你不让我参与围捕，我在哪儿不一样吗？我是担心你最近太累了。从前的你从来不敢熬的是他的，怎么你对我有什么不满吗？是你告诉我可以自由行动的。既然不放心的话，派你的人继续监视我吧。反正是你失言在先。好吧，我允许有能力的人有点脾气。你的外出，我批准了。你是于小叶吧？不然还能是谁呢？那个叶怀心应该没有这种身手才对。还好我练过跆拳道，不然就露馅了。你想怎么样？杀我灭口吗？当然不是，我是不想你错过这出好戏。这样的好戏我可不想看，自己留着看吧。以我对你的了解，你一定非常想亲眼见证唐王的死。我可以走了吗？走吧，走吧。等等，通情的口令还记得吗？口令？什么口令啊？姐姐没交代过啊！完蛋了！你不会忘了吧？怎么办？怎么办？他是在炸我吗？如果真有口令，岂不是死定了？不管了，不行。玩这种无聊的把戏有意思吗？<笑>一点幽默感都没有，总是冷着一张脸。去吧。喂，喂，我到了，焦淑大小姐。欧阳月，你终于肯来见我又见面了，欧阳先生。反正两个人，咱们在记者招待会上聊的不是挺开心的吗？果然，就是你。没错，是我。我以为说的是人吗？他们怎么拦得住我们的杀手之吻呢？我是怕他们拦着我们去救。这是什么情况？别急嘛，别急嘛。我想和你做笔交易，我，你把你的眼睛给我，我就把你的叶，怎么样，很划算吧？如果我不接受呢？那我就杀了他。你答应过于小姐不会杀人的吧？果然那贱人。哈哈。不过没关系，等我杀了他，他就快。
你不是吗？真不愧是夏公之王，不过你以为我们就没有准备吗？追上我的时候，就知道我有异男。你以为杀人会被审查过？你一个普通人，凭什么被杨毅杀人会？为什么？没有那双眼，什么都不是。<笑>我有眼睛，但是我有脑子。距离够了，就是现在。解决了吗？解决了，终于结束了。徐斌死，太守会没有资金支持，自己会散的。终于不用再躲躲藏藏了，可以好好的活着。你也可以和家人好好生活在一起了。嗯、哇，他怎么在这儿？我还在这儿呢。不是你说来车上吗？我没说是我的车，我什么都没听到，什么都没看到。你们继续，继续。追不上了，是不是很想知道那段时间都发生了什么？你知道什么？全都告诉我！我告诉你一个秘密：那么多历史面里，成功的不止欧阳月，其实你也有。欧阳月，异能。而且你比他的更危险，他的是眼睛。你的事。你撒谎 ，X 博士已经死了，你不可能知道这件事的事。哈哈哈哈哈哈！我名叫于小叶，你
你成功逃离了实验室，你对徐明安执着，你一定要亲手杀了徐。不要动，不要紧张，忘记你刚才发生的一切。人体实验第三阶段，九号四十六号，生命体征活动中断。九号眼部产生位置异变。你的表演我很满意，按照约定，我会治好你。Thank、you 